സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനൊക്കെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു രണ്ടര കോടി ഫോണിന് ഈ പണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഒന്നര കോടി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് സംഭവം ഒരു മാൾവെയറാണ് അതിനെ ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ് ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അയാൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം മറ്റൊരാളെയും അയാളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് തന്നെ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ മാൾവെയറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാൾവെയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്തുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനെ തടയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിട്ട് പണി തരുന്ന എല്ലാ ഉടായ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൽവെയർ നമ്മൾ വൈറസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം മാൽവെയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഏജൻറ്റ് സ്മിത്തും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മാൽവെയറാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള വാട്സപ്പ് എക്സെൻഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒടിയൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒടിയൻ മാനായിട്ടും പുലിയായിട്ടും ഒക്കെ വരും പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലാലേട്ടനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏജൻറ്റ് സ്മിത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻഡറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ആപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചറ വറ പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പോപ്പ് അപ്പ് ആർട്സായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മാൽവെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ സാമ്പത്തിക ലാഭം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചറ വറ പരസ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ലാതെ വേറെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നയൻ ആപ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മീഡിയ പ്ലെയർ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളൊരു ആപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാന്ന് തോന്നുന്ന ആപ്പ് കൂടി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വയ്യാവലികളൊക്കെ കയറി വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഫോൺസിന് ഇത് ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് സൗദി അറേബ്യ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യു കെയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഐഫോൺ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഐഫോണിനെ ബാധിക്കില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കായിട്ട് മാത്രമുള്ള പണിയാണ് പിന്നെ നിലവിൽ ഈ ഏജൻസ് മെത്ത് പരസ്യം മാത്രം കാണിക്കുന്നുള്ളൂണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ എടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കുറച്ച് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ ഫോണിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ അൺട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നയൻ ആപ്സ് പോലുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ലിങ്ക് അയച്ച് തരും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റീചാർജ് ഫ്രീ ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു ആപ്പിലേക്കായിരിക്കും ആ ആപ്പ് ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് അൺട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓഫ് ആക്കിയിടാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഷെയർറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻഡർ വഴിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു
ART ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം എൻവയൺമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം പക്ഷെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യും ഇതിനെ എ ഒ ടി എന്ന് വിളിക്കും എ ഹെഡ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എ ആർ ടിയിൽ ഈ എ ഒ ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിൻ ടൈം കമ്പൈലേഷനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡാൽവയ്ക്ക് നേരത്തെ കിറ്റ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഉള്ളതിലാണ് ഈ എ ആർ ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എ ആർ ടി അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം എൻവയൺമെൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് എ പി കെ ഫയൽ നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് എ പി കെ ഫയൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെക്സ് ഫയൽ ഡി ഇ എക്സ് അതായത് ഡാൽവിക് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതൊരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് അൺഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ സ്പേസ് നമ്മുടെ എ പി കെയിലും ഉണ്ട് ഈ ഡെക്സ് ഫയലിലും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു എ ആർ ടി ഒരു എ പി കെ ഫയലിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിഗ്നേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ പി കെ ഫയൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ സെർച്ച് ഒരിക്കലും ഈ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലേക്ക് പോകത്തില്ലായിരുന്നു അന്നേരം എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്പേസിൽ ഒരു ഡെക്സ് ഫയൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എ ആർ ടി അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യമായിരുന്നു ഇതിനെ ജാനസ് വളനറബിലിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡെക്സ് ഫയൽ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെയും ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് വാട്സപ്പിനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോഡിലേക്ക് കുറേ ആഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേർഷൻ വന്നിരിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാനസ് വർണബിലിറ്റി ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അത് പുതിയ വേർഷനിലൊന്നുമില്ല കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെതേഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പഴയ വേർഷൻ ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പുതിയ വേർഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള ആൻഡ്രോയിഡിന് ഈ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് ഇനി ഏജൻറ്റ് സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വരുന്ന മാൾവെയറൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും 